。哇，好美。你们准备看老王的仰天长啸啊？嗯，但是他这笑也能打动一类人。嗯，李明伦可以，对，能感染到。你还冷是吧？一般，不是很冷。感觉手在颤。我没事，真的。嗯，那个，我是觉得你的旅途真的太多灾多难了，太可怜了。<笑>这个是药膳牦牛腱子肉，嗯，谢谢，听起来很好吃。对啊，我好想吃热的。嗯、干嘛？没事，看一眼风景再吃一口，多爽。你坐我这边呗。要不你坐这儿吧，我既能看见你，能看见西流。哇，李明伦。<笑>你自己觉得你这话说是肉麻了？我想看溪流。他会了呀，他会，他也会了。有时候会来一两句，那你不要再发光了。他有时候会会的。嗯。我在想，嗯，嗯，啊，你这个角度挺帅。哪角度？<笑>你要瞅，你瞅我眼一遍，就巨蠢。哈<笑><笑>我没在听你张罗走了哈。你非得留吗？哇！你非得留吗？这是不是撒娇？是啊。李明伦是不是在撒娇？是的。我反正不走。你真是陪我啊！嗯，看到没有？看到没有？气泡音，气泡音。嘟嘴，这是不是嘟嘴？是，是不是在嘟嘴？上嘴唇。哎，你如果要不是上节目，你会来这种地儿吗？不会。感觉我也不太会。我录完节目，我要打比赛。连打三天比赛，嗯，你没说比赛，我说你会来山里吗？没有，我说录完节目我要连打三天比赛。你这是气氛破坏大师，什么跟什么呀？说现在是哎，你怎么能跳到 C 去？嗯，没跳到 C 啊，跳到 C 了。咱们那卡片儿呢？我去拿吧。那你去拿吧。哎，我好怕你就突然你就晕了。啊，我，啊，这笔不能写字，但是有一次。还真有点喘不上气儿。你说我要写一个，在附近找个球场打会儿球，在附近找个球场打会儿球。没有，我说录完节目要连打三天比赛。我真的受不了了，我不想再听到你说这个事儿了。什么事儿？<笑>真的是一点都没感觉。你要在附近的球场找打球，我我很理解你，但是我不能再次频繁的，在我们两个的活动中来来回回听到这个事情。OK。完、啊、了，这个刺会刺痛他的。嗯。你写吧，你写七吧，六个你写完了。你看行吗？可以，是你想干的事就行。那我把哪个现在要做了吗？还是你要去洗啊？明天弄吧，歇会儿再就再来。
们要进高压氧舱。太好了！哎呦，你别吓唬我好吧？啊！马上就能好了。这么严重、啊？你别紧张，你不舒服跟我说一声啊。对，叫我们。哦，长这个样子！哇，没见过。平常的基础代谢高有可能，嗯，他们说特别壮的人去拉萨就会受不了。对对对，受不了。那小熊应该不行吧？因为需氧量高。对。感觉咋样？好点没？活过来了。真的吗？我没事了。你现在是那种活力满满状态？嗯，我现在能出去跑两圈。我想跟你稍微聊一下。我主要是觉得你病了，所以我不知道，就我这话说合不合适。就我之前有几次是想跟你小讲一下。就我为什么说我能理解，你很想打球。那么如果要是突然我到一个环境里让我去掉我的这个事情，其实我会变得不常规，就我会变得不像我自己，我的状态可能也不会好。所以这一点上，其实我非常能理解你。这也是为什么之前几次你提这件事情，我都没说什么。但，我今天真的有一点。有一点难过、啊，我就是觉得，其实我都不是生气，就是。没有，我那句话只是个玩笑，没有，我没有真的想，很想在这个时间点去打球。我就是觉得咱们俩去玩，其实机会也没那么多。其实我想要去享受我和你在一起的时间，哪怕这件事不是我想干的。啊。然后我也想在六七八的时候，我们能解一些跟对方有关的事儿，所以我其实不是很高兴。所以你觉得，哎我的想法是，咱们是先从朋友，再变成现在这样的。因为我格外珍惜我们在成为恋人关系之前的关系，所以我在迈入下一个阶段的时候，我会格外格外的谨慎。因为一段关系结束之后，我们之前所珍惜的那些关系，可能就不复存在了。我们彼此特别的理解对方，了解对方，互相懂对方。我明白，我明白，我也是这么想的。我有没有跟你说过，我留下来完完全全是因为你？哇！刚才吃饭的时候不是说过了？你问我为什么留下来？你觉得我还能因为什么？这一句话老王就够了。嗯。然后我觉得，对于我来说，我也格外格外的珍惜。就是你知道，咱俩彼此那个在一起那个感觉，你知道吗？嗯。能获得一个你这样的，你这样懂我的人，我觉得，真的我很害怕。很害怕失去一个像你这样的人，真的，我很害怕失去像你这样的人。我想说，你想的完全就是我想的，你讲的就是我讲的。我有的时候其实我不太了解你的想法。
所以我一直在比较谨慎、小心的试图了解你，因为我想摸到你的边界在哪。我不知道你到底对我的态度是什么，因为我觉得我们这个发展其实也是我我我真的是完全没有预料到。就我我也我都我也说不清到底是在哪个节骨眼，我感觉到。你对我的态度不太一样。哇。然后，我对你的态度也不是特别一样了。爱了。就是你能感受到我这些话是发自内心的了吗？当然。我从来没有怀疑过这个事情。行吗？我是我是这么想，我觉得咱们俩在这儿玩一天就应该享受一天，对吗？对呀、啊，这不就我的意思吗？我就说想多珍惜个咱，因为我不希望就是留在这儿都是你想打球，就这个意思而已。咱俩和好吧，咱俩和好吧，可以的，可以。今天给李明伦加分，最好真的好漂亮，小心点啊、哦！嗯，哎，最甜足的，你是你走，没问题。这个纸，对，这个你就给我吧，然后把它放箱子上。我我好喜欢这些装修风格，简单又干净又舒服。你要换衣服吗？你要换吗？那如果你冷，你就穿我这个 ，OK。哦、oh.。我先换，我先换。好，我穿你这件吗？我先换睡裤吧。那我们坐这吧，不，行。看我们今晚可以做什么。我们今天晚上可以一起看星空，我们俩去那屋顶看，然后就是一起做运动，一起做早餐，背着他走一段路。那我等下就背你去房顶。要爬楼梯吗？啊， okay. 你这么轻。<笑>走吧。要背我过去吗？对啊。<笑>你很轻，没事，走吧，来吧。哦哟，等一下，等一下，走走走走 ，OK， 走，是不是很重？不重，可以可以了，得在一起，他俩不在一起很难收场。走走走。伸伸手，小石头。对对对，就这。你是要爬到这个砖上吗？对啊。那你上去。跑。疼不疼啊，脚？不疼。你就过来嘛，我接着你。你就过来嘛，我接着你。哇哦，很有 feel。这好，真的好漂亮。我们可以一起看星空，你看后面好漂亮。对、啊，而且还有很多星星，好浪漫。可以的。我怎么感觉他俩是最早亲上的一组？来吧，<笑>非常非常激情。<笑>小胡连小，哇，这是啥呀？哇哇，这个有点厉害。这是什么牦牛火锅吗？啊，开动吧。<笑>可以，好不好？给我。谢谢。哦，我先要这么多行？不行。啊！<笑>可以了，可以了，谢谢。太阳。把穿，把穿。今天早上我给你带俩鸡蛋。<笑>鸡蛋呢？被你自己吃了？没有，我然后我一看早餐那么丰富，我就没好意思拿
，现在我的包里放着。晚上吃，晚上饿了拿出来补补。回上海就过不了这样的生活了。你会很想念吗？嗯，住在大山里这种。我觉得想念的不是住在大山的日子，我觉得是我们相处的这段时间的日子。嗯，可能回去就是又回归一个人。嗯、<笑>或者两个人的生活了，或者两个人的生活了。<笑>他嘴倒是真的挺快。嗯啊，<笑>很会说。<笑>那你觉得两个人？大概什么样的状态，嗯，比较适合在一起？哦，我觉得这个人可以让我初步的卸下心房的时候，嗯，信任，对，嗯，然后跟他在待在一起很舒服，嗯，然后不待在一起的时候会很想他的说法。那你会觉得就是两个人一直待在一起会有点无聊吗？就是不会、啊，我觉得其实就看多了，没有，我觉得两个人厌烦，那我觉得倒不至于，我觉得还是两个人，就是都有自己的工作和生活，嗯嗯，然后在一起旅行什么的，就,就还挺有意思的吧。嗯、其实，对于我来说，嗯，相信一个男生非常的难，嗯，就是我可能需要一段时间的观察，当我觉得你真的是在用。你最赤诚的心对我的时候，我才会把我觉得可以讲出来的那些事情告诉你。嗯。这两天你觉得对我有什么新的了解、新的认识吗？很有礼貌啊！<笑>你知道你发挥的时候到了。嗯<笑>、呃，我想想。<咳>因为第一天，我认为你只是跟我客，就是客气客气，对，客气客气。然后，就是你的新的技能点又增加了，哇！还有更多的新的新的技能点等待解锁。然后，我感觉我在你身边放松了一些。哦，这个眼神，然后还挺开心的。我也是，真的挺开心的。我也是，就一开始接触时候会有点害羞。<笑>你还害羞？三十岁了还害羞？三十三十怎么了？三十岁为什么不能害羞啊？哦，对不起。嗯<笑>，我以前一直以为人年龄越大就越难心动了，我以为是这样的。其实是的。因为我觉得一个人就是他一旦有了阅历，一定对阅历加社会地位，他对自己有一个清楚的认知，是，他可能就不会再付出很多去想要得到一个人的心了。但是你不觉得如果这样的情况下再心动才是真正的心动吗？<笑>因为这个人他不会心动，他一旦心动的话，其实是是对于他来说比较珍贵的，有那么一点道理。我觉得可能，现在心动的点和和当初心动的点就不太一样。有什么不一样？就可能一开始感觉会是，有一眼定情那种的心动，现在呢，可能就是得稍微接触一下，才会有心动。嗯嗯，我觉得心动，心动和好感是两码事儿。我也觉得啊，我觉得心动是喜欢。我觉得好感就是想去了解一下，对对对，心动就是有点想把这个人占为己有，嗯嗯。所以我其实我不是跟你讲说，我从来没有谈过比我年龄大的嘛，嗯，因为我很害怕他们都是，呃，觉得我很合适，嗯。但是，但是我这个人怎么说呢？其实我身边合适的人挺多的。不是我，我这么说的意思是，你比如说会有人给你介绍，或者是安排一些相亲之类的，其实我觉得都算合适的一种嘛，嗯，对吧？咱这不是一个大型的相亲吗？咱这是说没有，我觉得不一样，我觉得他不一样吗？他，我觉得他不是相亲，相亲是你提前知道了对方的一些基本信息，但是我们这儿
。你看，大家其实都是一样的。对。其实我觉得这个才是最单纯的相处。嗯嗯，有点好客。对。我觉得我身边很多女生都是这样的，就是一开始这个男生更喜欢那个女生一点，嗯，但是后面就逐渐变成女生会更喜欢男生，男生嗯，嗯，这个得因人而异，因人而异吗？嗯，你比如说，有的人他可以去同时了解很多女生，嗯，但是我说我心里面对一个女生有好感的时候，我是不太会对其他女生产生想法的。眼里面可能只有这个女生，像头喽。就是我知道啊，就是来这里应该是跟很多人都接触一下，嗯，但是后面就有点不太想接触了。哇，嗯、就是就是不是那个不想，就是我觉得，就可能更想跟你接触吧。哇，这，这，这，你没吃多少呀？我觉得，哇，这是撒娇的语气吧？对，晚上不还有鸡蛋的吗？<笑>我其实有点害怕后面几天的到来了，分别是吧？对，我有点难以想象。周周分享一下，你觉得小胡刚刚有讲说，他觉得年龄越大越难心动，你认可这个观点吗？心动还是挺容易的，就是越难正式的进入一个感情，就确立关系可能会比较难。但心动，你觉得可能看到一个长得好看就心动一下。<笑>嗯，老秦，那你觉得从男生的角度？对，其实现在对于我来说，可能心动的机会不多。你觉得跟年龄有关吗？还是跟职业有关？职业吧，还是职业偏多，所以也想心动。怎么突然说的这么伤感？就是对,对，我觉得三十加以上的女生，你已经可能够分得清喜欢、想要交往、想要确立关系，这中间每一步都都很艰难。他们刚刚有讲，就是说心动跟好感是不一样。你你可以对很多人有好感，对吧？因为好感比较泛。可是在这里面，你锁定了一个人心动，但你心动完之后，你得行动啊。嗯。你心动完之后，再推动你不断去行动那个动力，会变得你考量很多。成年人的心动吧，每一步都步步维艰。嗯。不不不容易的。嗯嗯。嗯，耶，嗯，今晚请用你的方式把信当面交给他，亲自述说斟酌后落笔的文字，心意一定会更加动人。如果不巧他不在身边，请明日寻找合适的时机，当面转达心意。但我就在旁边像一个那个盆栽，我给你盖一下。哦呦
痛养好胃。本节目由三九胃太牌养胃书联合赞助播出。治胃痛养好胃，本节目由三九胃太牌养胃书联合赞助播出。妙压相机九块九实现写真自由，本节目由妙压相机赞助播出。今天晚上写信的环节也会变得跟之前有点不一样，是他们需要把这封信当面交到对方的手上。嗯、所以今天我们进行心动竞猜的这个部分也稍稍有一点不一样。哦、我们待会儿每个人要抽一个题板，然后这个题板上是他们今天任何一封信当中的任何一句话，我们要猜这句话是出自于谁的信。哦，当然，你记不记得你有一个特权？哦，对，什么特权？我们不是六个观察室的成员吗？但是我们有十位嘉宾，多出四个，那四个你可以任意分配。比如说，你可以把那四个都加给你秦哥哥，<笑>他只要猜错一个，他就要接受惩罚。你就分给他吧，听话。就是一个得罪人的特权，弟弟，大可不必。<笑><笑>那随便拿是吧？对，随机分一下就好。这个我要，这个我要，这个。姐，小超，你分吧。咱俩一人分俩吧。仗义，可以了，没钱给你，可以了，给你好孩子。三八的脚穿四六的鞋是谁啊？嗯、这这，你要连这道题都答不对啊？云伦啊、哦，我这好简单哦。嗯、啊，同意。我在当下。亮题板，哎，等我，等我，等我，山普啊，都，重返现实生活之前，好好活着，享受当下。是他，这个我真不知道了。你们两位亮一下三块。好了，揭晓答案吧。来，我们往下看吧。我我能接了吗？可以啊。欢迎光临 ，Hello，Hello， 拿吧，一手就钱，一手交货。<笑><笑>我发现你每天信上名人给我写的称呼都不一样，对有梁翔，有小梁，有梁。啊，对，嗯，咱有啥说法吗？有一点点自己体会吧。啊。<笑>我们不是要自己读还是什么东西的？就自己读就行了。你读吧，我读啊。行。<咳>希望接下来不写信的日子里也可以经常见面呀。是很久以来的心动。是很久以来的心动，我答对了。好，静姐过关，静姐答对了。静怡，就可能更想跟你接触吧。嗯，哦，真漂亮，你这穿花的，真的，嗯。嗯你这个波浪线好有那个，是很久以来的心动。<笑><笑>别紧张，我没紧张，<笑>就是这信里没有这俩字儿，有<笑>点<笑>骗我。别打岔，<笑>就是我想说的是，我应该永远都不会忘记这个夏天。此时此刻感情，我感激一切的发生，差了一步呀，错了，我错了。错了然后云中的雪山，这个好好看。对啊，这花都好好看啊。连绵的绿色，好好玩。花花的乐趣
，溪水中细碎的阳光。哦，可以了。无论今后命运将我们带往何处，此时此刻，我感激一切的发生。在你身边放松了一些。<笑>对我其实就是想说，嗯，就是无论最后会发生什么，我很珍惜今天发生的这些。啊，我还挺喜欢他俩。其实我最最最开始想写的是，就是。今天是谈过恋爱以来就是最好的一次约会，最好的一次约会。哦，不错不错，可以可以可以。真的吗？真的呀，就是希望以后啊，都都能赏脸见个面啥的。<笑>都在上海嘛，对吧？哦，<笑>行吧。我的我的意思是，我写在心里面了，就我现在的的对你的感觉。所以你现在对我是什么感觉啊？啊？就你可以随便说说，就是不一定非得说什么。嗯，就是。我觉得是有过心动的瞬间吧，有过心动的瞬间吧。太开心了！好话是吧？还不告诉你？你让我知道知道吗？以后多表现表现。就是不不止一个瞬间。嗯嗯嗯。哦 ，OK。就是我们所处的这个环境，嗯，太过浪漫了。然后，嗯，我没有见过你工作的样子，也不知道你日常是跟你朋友是怎么相处的，啥？那正好回去见一下。你啥事儿都能扯回这件事儿上是吧？那你不见你怎么能知道呢？是吧？你回去后会很忙吗？你可以，就是会很忙，但是。但是可以提前把时间留出来。嗯，因为我觉得，我之所以忙，是因为之前都是可能一个人的时候嘛。嗯。如果两个人的话，是状态会不一样。那如果要是就是这个人他不是对的人，然后你不会觉得就是浪费了一些时间或者？那你说来这来这儿，我算是浪费时间吗？你能说来这儿会一定会遇到对的人吗？而且人都是在相处过程中才不断去了解彼此的，嗯，你不可能通过两三个月时间就能定下来这个人就是能跟你一直走下去的。但是我觉得不要错过，不要错过哦。觉得他很真诚，很真诚。走吧，我送你过去。女生有点被感动了，谢谢你对我好，感谢此时一切的发生。嗯，恋爱教科书来了，是不是还有好几件事情没做？我们看一下我们还有哪些没做呗。看一下，一起看星空。我感觉。今天虽然没有星星，虽然没有星星，但是我们还是在我们夜空之下聊天儿，嗯，一起看空，<笑>没有星，<笑>一起看夜空，觉得这个挑战，注视对方眼睛三十秒，哇、嗯，三二一。拉丝了，拉丝了，拉丝了。这小帅感觉就是想亲上去。
，三三十秒过得好快。你刚刚三十秒钟你在想什么？你是不是故意想打断我？没有啊，我就想，天哪，怎么会有这么好看的眼睛？怎么会有这么好看的眼睛？天哪，你的眼睛也很好看啊。那其实我想，你觉得我们相处的状态怎么样？开心吗？我觉得还挺开心。你觉得呢？我也挺开心的呀，我也挺开心的呀。嗯。那你觉得，就我们俩之后可能会遇到那些问题？嗯。我觉得存在这个中间的一个，嗯，挺大的问题，就是我们的年龄差。我差八岁哦，八岁很大吗？还好吧，小，但是他们俩确实看不太出来，差八岁。对呀，周周，你能接受多大年龄差？多大都行。如果往下呢？弟弟呢？就看这个弟弟怎么样。弟弟跟弟弟不一样，他跟李明伦都不一样，就是跟岁数无关。啊，我跟岁数无关。其实说实话，嗯，就我也会觉得我们可能。就不管是工作的经历，还是其他方面，可能会是一个比较大的差距嘛。因为你确实经历了很多事情，而我跟你对比起来，可能就像一个小白。但是后来觉得，我做好我自己，然后尽自己的努力，成为一个对方想要我成为的那么一个人，然后。其实我看到你开心了，我自己也会开心。我看到你开心了，我自己也会开心。对呀、啊，这是我为你付出了之后，我也很开心。嗯，因为你很开心。对呀、啊。天哪，他的诚恳好打动人呢。就我觉得我们俩在性格上面其实还可以，因为我觉得你是一个比较温柔，也比较有包容度的人，是是的吧？我是一个有时候脾气还有点霸道、有点差的，然后比较任性的一个人。看出来了，看出来了。嗯，然后，所以我觉得就是我们这样的性格，可能在一起确实也会挺不错的。因为我们这次出发，然后我们在车上，我觉得我感触还挺深的。就是我们俩，我在那边睡觉，然后我们睡醒了。一起吃东西，我挺喜欢吃什么的。我也是，然后我会一起听歌。我想和你嗯，感觉真的就是那种，是属于我们两个人那种旅行的感觉。我从来没有经历过这个。对我们时间也不多。你等一下，有一个虫。你等一下，有一个虫。哦你都不怕、哎？嗯，我觉得跟大家在一起的时候，你的状态会跟我们一对一的这个状态是完全不一样。嗯，我是什么状态？我觉得大家在一起的时候，你没有那么的融入。嗯，对吧？但是我们两个一对一的状态就，就我更加看到你身上作为一个小女孩的一面。是吗？比如说，今天被马绊倒了，在那边哇哇大哭，<笑>可能会把内心更真实或更柔软的一面暴露在我面前。嗯，感谢这次机会，让我看到了更真实的你，看到了更真实的你。嗯，但今天我觉得我。挺，挺谢谢你的，挺谢谢你的，就是你第一时间，在我受伤的时候又把我给抱回来，觉得你还挺挺有男友力的。<笑>要不我们开信？亲。啊，我的信厚一点啊！哎呦，我你有没有用心写？有，我可用心了。哇哦
，不想给你了，拿回来。<笑>就这么几行字。你先看，你先看好吗？也许今天在路上的心跳加速，并不是因为高反，我感觉离你更近了。陌上人如玉，公子收装。我猜对了，哇，哇，耶！我们终于一起骑马了，啊，太开心了！放好，放好！我觉得很重，还好人没事，脚还好吗？嗯，还好。那你答应我个要求喽？什么？把眼睛闭上。啊？嗯。我太要干嘛？干什么这是？嗯？好了没啊？好了，你睁开，吧。哇！蛋糕。哇！蛋糕，从哪里搞过来的？你猜。因为你不是之前说你生日快到了吗？嗯，那我真的很想，就是单独为你过一次生日，可以可以所以我就准备了一下。当你看到这里的时候，请把眼睛闭上，好吗？这我们上哪儿拆去啊？我们哪知道他过生日啊？<笑>猜错了，错喽，拿钱也错了。这个花是不是今天我们那个草地上？你去拔拔了人家的花，别说出来，到时候找我罚款怎么办？但是刚刚明明我点了蜡烛就出来的，但是外面风太大了，被吹灭了。哎，这个是那张我们那张照片啊！你快拿手机给我先拍张。好，画的还挺好。你看这个花都被你摧残了，我让它发挥了超出它自身的价值，这样更好看。OK， 你给我拍一张吧。哎呀呀呀，别笑了，大哥。<笑>你敢给我拍丑的话，饶不了你。怎么可能？人长这么好看，拍丑不到哪里去的。还是会拍丑，但丑不到哪里去。丑不到哪里去，放心好了。<笑>我要杀了你好吗？你这个肯定好看的，绝美，绝美就算了吧。啊，有美的，有美的，可以了，可以了，可以了，可以了。真的点不着。我们回房间点吧。好。你闭上眼睛，你闭上眼睛，许个愿。生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。谢谢。祝我生日快乐！生日快乐！祝我生日快乐！这还蛮漂亮的。我给你拍张照。哇，好远！卓美。让我看看。那还可以啊。真的卓美。这个拍的还不错啊。每张都很好看。谢谢你给我过生日，虽然我生日还没到。干嘛？你死定了！你给我过来！去吧去吧你给我过来！你给我过来！你，反正反正待会儿要卸妆敷面膜，是吧？你别搞我！救命啊！哇，可以的，小帅也不弱，势均力敌是吧？奇装对手，拜拜拜拜。拜拜来吧，交心。啊，我想听他俩的。嗯，我先把我的念了啊，让我随机发挥一下。明天我们要把所有的加温指南都做完，懂？今天先把四五做了，你再回你的高阳仓。没了。
，没了，这不可能啊！错了，再给他整啊！<笑>哈哈，现在不知道为什么又有点奇奇怪怪。就是我觉得我对你很有好奇心。我留下来，完完全全是因为你。真的，我很害怕失去像你这样的人。起的啥呀？我生气了。哎呦，不是我，不是我。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好暧昧，爱了。哎，你啥时候？你什么时候感觉对我对我感觉不一样了？女生都爱问这种问题。对，是的。不是。其实我也感觉你对我不一样的时候，我才。你什么时候感觉我对你不一样了？男生被问都是这个表情。去跳舞。那天，还是去吃饭那天，一对一那饭，我也不知道。哦，在你跟我说你觉得，你觉得我走了就没人陪你玩儿？啊！我把你给我写的读完啊，我来读吧。你读吧。瞬间，在餐桌上只有我俩相视一笑。哪天？是第一天吗？第一天吗？凌晨四点，重庆，把觅食散步的野猪当做野猫。野猫。<笑>谁家野猪大晚上散步啊？<笑>野猫。野猫，当做有人偷听我们聊天，在克拉哈博三十八的角川四日流的血，这怎么能是李明文写出来的？嗯，三十九。你在学校球场，你给我传的空姐，你有不错啊。就是我排比还没用上，排比给的时间太短了，没法用排比。我说不错是因为，哎，嗯，我先认真跟你说，我就说一次，就是你所有，你觉得你记住的全都是我记住的，然后，我觉得我对你感觉发生改变，就是那天你说你要走了。就是我感觉很伤心，哇！然后我就感觉这件事情，不是我想象那么简单啦。夸了你那么多，你想听哪个？想听别人夸我打的好。哥的三分可真准呐、啊！我觉得你就是性格很鲜明，不会介意让别人感受到细腻的那部分。感觉两个人一起往前走，多好，嗯，真好，替老王开心，对，而且我觉得李明伦今天的表现也很加分，嗯、对啊，李明伦居然能写出这么细腻的东西，对他能细腻的把这些回忆点给列出来，嗯、今天非常不李明伦，啊、呃，特别不李明伦，但是今天也应该算是老王跟李明伦就是彻底不是友情了，捅破了，嗯，至少李明伦肯定不是了，老王早就不是了。<笑>我觉得暖央跟小帅讲到一些比较现实的问题，比如说暖央会担心说，我们八岁的这个年龄差，会不会是一个我们要面临的难题？对，其实，在姐弟恋当中，数字是问题吗？那我这个大更多了，我我大，秦老师十岁，所以感觉是会，觉得哇，这这这么小，这、就是、靠谱吗？但是等你实际操作下去的时候呢？你会发现不是这样的，因为所有的女生都有非常脆弱的，需要被呵护、需要被保护，然后不是很稳定的地方。然后所有的男生都有希望一个平稳的感情在自己身边陪伴自己的渴望。只要这两个东西一旦对上了，他就突破了所有的年龄。所以最重要是彼此需求的那个扣子有没有扣在一起。
，我觉得他们两个是可以扣在一起的。嗯，所以年龄差到最后，我觉得就不重要了。嗯。交了，嗯，交换，哦。你就说希望你不后悔经历。你对了，你对了，是我吧？有人甩脸子，你不是全错吧？全错，你全错也不容易，<笑>有鼓励到你吗？<笑>有给到情绪价值，情绪价值非常高。小孙同学，你要不要帮我拿个冲锋衣？用要不要，好像是给我的奖励一样。不好意思，我也知道。那那你还刁难我？我哪里刁难你了？刁难我去了。<笑>我当初一开始的约会没有这些意外，是否会更好呢？可我想了想，还是否定了。因为正是这些意外和矛盾，才让我们更加深刻的了解自己和对方。写、嗯、得很好哎、欸嗯，小孙成熟了。没事没事没事。那个情商的厚度在增加了哈。嗯真的很轻吗？嗯，你没发现我背你走的不喘气吗？找回了自信。其实小孙对人生的思考，很多时候还蛮成熟的。他可能只是有的时候处理情绪的时候有点小男孩。嗯。嗯很感人。嗯。晚安，孙胜伦。我跟你说晚安，你是不是要跟我说晚安？晚安，名字呢？晚安，默默。晚安。好感人哦，这封信，我怎么看了想哭嘞？你知道很感人在哪？就是有些人会很否定感情里的负面。嗯，只想要感情里的正面。其实小孙是有一点这样的人以前，嗯，但这次他说他他不否定这些事情，嗯，这个是一个成长。而且我觉得他们俩有的时候呈现的可能是爱情里面也许不成熟，但是最纯粹的那个东西，就是不是很合适，但是又还是想走进对方。我没有完全觉得他们不合适，哎，我觉得有有些人真的就是欢喜冤家。对我身边真的有那种天天吵天天吵，可是就是分不开，也是一种模式。嗯，我们是不是要读给对方听啊？你要不要读一下我的信？好，我读了。嗯，好长哦。希望我们在重返现实生活之前都能好好享受当下。哎，我你这个涂掉是什么？我本来想把所有第一次就画在信上面，但后来不画了。我怕你等太久了。嗯，被爱真好。嗯、今天听子也是立体的，但是是个在水面上的立体，是吧？对。今天是有影子的立体啊，因为今天想了解我的影子啊，看不见的你，看不见的我，就是我还没见到的你，不知道会不会是最后的一封信了？没有，想写的有点多，不知道从哪儿开始，那就从我们用用，你会不会读完读给人家读给你听？<笑>想写的有点多，不知道从哪里开始，那就从我们用过最多的第一次作为开头吧。这一次旅行和跟你有关的故事，都是从很多个第一次开始，也围绕着很多个第一次去发展。你笑什么？你脸都红了，已经。啊？你脸超红，现在。脸超红。天子又开始撩他了，啊，就很烫。你看，我也没有。嗯，小熊耳朵肯定红了。啊，是哎，你的脸开始热了。对，等一下就红了。其实我觉得喝的更容易说出真心话，就更容易，更容易表达我自己吧。嗯。然后我写的是，旅程差不多结束了。那我希望我们，在重返现实生活之前，都能好好享受当当下。
，所以你是一个活在当下的人。嗯，不是全部。没有。那但我是一个活得非常有规划的人。嗯。我觉得我的每个当下都是为了我的明天，或者说是我的下一步而活的。嗯，我知道。你先读吧。嗯。嗯。嗯、今晚是不在小屋，这个情感乌托邦的第一晚。你觉得小屋内的心动是环境所然吗？他们可能在想，在这里面待了这几天是真实的吗？对。你觉得你出了小屋之后，这份心动还会存在吗？哇！因为人是情感动物吧？嗯。你出去了，你还可能，所以你肯定还是会保持这份一份感觉。可是这一份感觉。在你回到你的真实生活之后，它能维持多久？你你自己觉得呢？我的答案是不知道。啊、哦！还没有出，真的出小屋。不过也快了。嗯。还有几天。而且我觉得我们俩是属于那种。表面上看起来比较比较开心，但实际上内心是非常理性的人。对我也是很理性，其实我也是理性。其实他们俩真的是对对方的有效信息了解的最少的一对儿。嗯，他们俩每次的聊天都是你好帅啊，嗯，你好漂亮。我今天问你那个问题，你肯定前些已经想到了。啊，对我实不相瞒跟你说，其实。其实这个问题我有跟，我有跟我宿舍跟你的跟你的二傻兄弟们，我有跟他们说，我有跟他们聊过。嗯。虽然说如果我在你的现实世界出现了，你还会接触我吗？哦，这个眼神啊。就这个问题，这问题是这样的啊，就是我在小屋每天见到了你，并不是。你生活中每一天的你，对不对？嗯。所以这个问题，我回答不上来，我回答不上来。啊？啊！我得真的见到现实中的你，我才能知道我对现实中的你是什么样的一个感觉。哎，那你对我有好感是因为，就是外表吗？还是？啊。嗯，嗯，我觉得不只是，不单是外表，不单是外表，嗯，我觉得还有还有很大一部分是源于我们俩的相似性啊、嗯，确实，这种相似性，特别是在小屋这个小环境里面，它呈现的非常的强烈。你还有什么想问我的吗？你想好昨天写的那三个缺点是什么？我投许荣子权，因为他没有认真说我的缺点。因为你没有缺点啊。第一个是不能吃辣。第一个是不能吃辣。嗯，我觉得不能吃辣也不是一个缺点。不能吃辣是一个缺点，因为这也是重庆。<笑>好，行，那你你还有两个缺点没说呢。我觉得还有一个就是，嗯，第二个是，就是你喜欢，你喜欢别人，按照你的图画去走。哦、嗯，真的吗？就是假设说在画黑板的时候，啊、对，我承认。对，因为我自己画了几个东西，你说擦掉，擦掉，擦掉。我好几次你说擦掉，擦掉，擦掉。我说行吧
，这个擦掉，这个越写越歪了。我给写写了，太丑了，擦掉。你应该用蓝色的字写吧。他觉得听太强势了，是吧？其实我觉得，嗯，你应该自己心里面会有个蓝图，然后你觉得大家应该跟着蓝图去走，就是你，所以说你，你，你看我真的看得很准。所以我觉得你是就是，如果说你要找一个伴侣，你们的方向目标都是一致的，嗯，都是按都是你想的，嗯，真的。哎，那我问你啊，那那那昨天我们画黑白包的时候，我把你我觉得我不太喜欢的东西让你擦掉，你会生气吗？哦。我不会啊。嗯，你你你会介意吗？你没有介意啊。这是实话吗？不是，他刚刚说这是他不喜欢他的缺点，然后又说我不介意。哦，他肯定是介意，所以才会说出来。那在我们我们我们这个星期里面相处里面，你有这种不开心的时候吗？没有，表情有点痛苦。没有。小熊表情其实挺明显的。嗯。这应该是在小熊和听子两个人接触的过程当中，没有过的这种相对比较深入的聊天、嗯、对，思想的碰撞。对，但是感觉在这些话题的时候，他们俩其实还是产生蛮大的分歧的。嗯嗯。小熊那个话翻译过来就是“我可以不介意，但看你是谁”。就我自己其实肯定也是个要强的男生嘛、嗯，但如果你是我女朋友、是我老婆的话，我有本事不介意你，可以的。嗯。好的，那我们在今天正式结束之前呢，来清算一下大家刚刚的猜信的结果。对，对了的只有我和静姐吧。嗯，所以其他四位同学麻烦接受惩罚。好，我们今天的惩罚是选择《观察室友情加温指南》当中的一条来完成。周，你先来。我二帮帮你一。老秦吧。哎，您请，您请哦。<笑>你这东西还挺多、啊，<笑>我这小吃的，我我的好丰盛啊。咱们录的是一个，请坐吧，你快坐吧。哦。我特专业，你好认真哦。对啊，我是真的认真念。我要是能躺着，我就睡了。他是不是不停不喊停，我就不能。那这样吧，他选到下一个之前，你就不能停。你赶紧选,选吧，来吧。啊，那你先选吧。<笑><笑>你选哪个？那你说出来，说出我吧，来吧。呃呃呃,呃，愿意突破自我。作为恋人哦，不是作为人哦。什么是突破自我？就是学那种什么发嗲的音。哦，帅，对不对,对,对？好看，有个性。还有一个。会按摩。会按摩，可以，可以，可以，可以，可以。行、啊，你们俩算双双过关。<笑>小强，到我了。嗯，能找人，能选人背我走一段路。不能，<笑>想什么呢？你要选谁呀、啊？那<笑>我还能选谁呀、啊？友情三连拍，三连拍呗。你们两兄弟三连拍呗。三连拍吧。行，来，来吧，吧准备三。开始友情三连拍，三二一吗？都不是三二一吗？不是三连拍吗？数三二一，对啊，预备，开始，三二一，嗯，哦这么哦这么拍，对啊，对不起，再来再来再来，我跟傻子似的，准备开始，三二一，哈哈哈哈哈，好好好，过过过。过江老师选哪个？我来，我来夸一下老秦，我挺好用啊，感觉。你参与了每一个环节，哎，哪儿都有我。<笑>来来来来，我觉得第一这感觉等会儿吧。<笑><笑><笑>这感觉像
。呃，我觉得贾老师啊，贾老师不是感觉要要上市了，然后摸一个一摸一个那种顶什么的。我觉得我觉得第一次跟老钱合作节目非常让我惊艳，因为他这个脑子里面想的东西实际上非常丰富，而且他是价值观很正的一个人。但是他的优点是在于他说出来的部分是精挑细选的，或者说他把很多好的想法都藏在了自己的心里，然后把更多的机会让其他的伙伴来讲。然后他讲出来的只是他觉得一定要说的那一部分，所以有效的含度非常高。太会夸了，这你都发现了哇！老秦，懂不懂你？懂我懂。那今天在这期里面，我们看到二十四小时的完全属于他们的时间。如果说真的人的一生就是活几个瞬间的话，非常希望在这段旅程里，他们今天度过的时间当中，会有日后他们会想起来的那些特别闪光的瞬间。所以我们就期待着他们下一次的旅程吧。我们下期见，拜拜。拜拜。上微博搜索“我们恋爱吧”，参与互动，赢惊喜福利。上微博参与“我们恋爱吧五最强科学家”，一起沉浸课堂吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。